గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవరి ఓకేనా ఈరోజు క్లాస్లో మనము టైం టేబుల్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనము నేర్చుకుందాం టైం టేబుల్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే టోటల్గా ఒక టేబుల్ ఎన్ని రోజు వస్తాయి ఎన్ని కాలమ్స్ వస్తాయి ఐ మీన్ రోజు అంటే నిలువ వర్షాలంతా కూడా కాలమ్స్ అనేసి అంటాము అడ్డు వర్షాలంతా రోజు అనేసి అంటాం వెర్టికల్ లైన్స్ అనేటివి నిలువుగా ఉంటాయి కదా వెర్టికల్ లైన్స్ అనేవి నిలువుగా ఉంటాయి నిలువుగా ఉండేవి వచ్చి వెర్టికల్ లైన్స్ వాటిని కాలమ్స్ అంటాం అడ్డంగా ఉండేవి వచ్చి హారిజంటల్ లైన్స్ వాటిని వచ్చి రోజ్ అనేసి అంటాం ఓకేనా అడ్డు వర్షల్ని రోజ్ అంటాము నిలువు వర్షల్ని కాలమ్స్ అంటాం ఆ టాపిక్ మనకు బాగా గుర్తుండాలి అది గుర్తుంది అంటే ఎక్సెల్లో కూడా మనం చేసే వర్క్స్ అనేవి ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు తర్వాత స్టెప్ మనం నేర్చుకునేది ఎక్సెల్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఎంఎస్ వర్డ్లో మనము ఈ టైం టేబుల్ ప్రిపరేషన్ నేర్చుకుంటున్నాం ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ చేయాలంటే త్రీ మెథడ్స్లో ఓపెన్ చేయొచ్చు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం అవంతా కూడా ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా చూడండి ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ చేయాలంటే స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వర్డ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇక్కడ రన్ అనే బటన్ ఉంది నాన్న రన్ అనే దాంట్లో క్లిక్ చేసి విన్ వర్డ్ అని టైప్ చేసినట్లయితే కూడా చాలు విన్ వర్డ్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే కూడా మనకు కావాల్సినటువంటి ఎంఎస్ వర్డ్ విండో అనేది స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది ఓకేనా ఈ ఎంఎస్ వర్డ్ విండోలో మనం ఏదైతే చేయాలనుకున్నామో దాని టైటిల్ అనేది రాస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైటిల్ వచ్చిందనే టైం టేబుల్ టైం టేబుల్ అని చెప్పి రాశాను టైప్ చేసినాను ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను టైం టేబుల్ రాసిన తర్వాత ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను ఇప్పుడు టైం టేబుల్ అనేది హెడ్డింగ్ కాబట్టి హెడ్డింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కొంచెం పెద్ద అక్షరాల్లో కనిపించదు కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే అప్ ఏరో మార్క్ అప్ డౌన్ లెఫ్ట్ రైట్ నాలుగు ఏరో మార్కులు ఉంటాయి కీబోర్డ్లు తెలుసు కదా అప్ ఏరో మార్క్ యూజ్ చేశాను ఇప్పుడు ఆ టెక్స్ట్ కర్సర్ ఐ మీన్ ఆ బ్లింకింగ్ లైన్ ఉంది చూసారా స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది మీకు ఆ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్నటువంటి బ్లింకింగ్ లైన్ ఒక లైన్ అనేది వచ్చి వచ్చి పోతుంది చూసారా దాన్ని టెక్స్ట్ కర్సర్ అంటారు దాన్ని ఏమంటారు టెక్స్ట్ కర్సర్ ఆ లైన్ దగ్గర నుంచి మనకు లెటర్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఆ లైన్ అనేది ఆ వర్డ్కి ఫ్రంట్లో ఉందా ఆ లైన్కి ఫ్రంట్లో ఉందా లైన్కి ఎండింగ్లో ఉందా ఫ్రంట్లో ఉంది ఆ లైన్ ఫ్రంట్ నుంచి ఎండింగ్కి రావాలి అంటే కీబోర్డ్లోనే మీకు ఏరో కీస్తో మీరు జరుపుతూ ఉంటారు మామూలుగా అయితే డైరెక్ట్గా స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ మూవ్ కావాలంటే కీబోర్డ్లోనే ఎండ్ అనేసి ఒక కీ ఉంది ఆ బటన్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా టెక్స్ట్ కర్సర్ ఆ వర్డ్ కానీ ఆ లైన్ కానీ ఎండింగ్ వచ్చేస్తుంది అది ఫ్రంట్కి వెళ్ళాలనుకో హోమ్ అనే కీ ఉంది హోమ్ హెచ్ఓఎంఈ హోమ్ హోమ్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే లైన్ ఫ్రంట్కి వెళ్తుంది ఓకేనా సార్ ఈ అక్షరాలని మాత్రం మనం బిగ్ సైజ్ చేసుకోవాలి కదా సార్ ఎట్లా సార్ అంటే షిఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకునేసి ఎండ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి చూడండి కర్సర్ ఎక్కడ ఉంది నాన్న ఫ్రంట్లో ఉంది మనకి ఎండింగ్ వరకు సెలెక్ట్ కావాలంటే షిఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకొని ఎండ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి లేదు సార్ కర్సర్ ఎండింగ్లో ఉంది ఫ్రంట్కి సెలెక్ట్ చేయాలంటే సార్ టోటల్ రివర్స్ షిఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకొని హోమ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఓకేనా టోటల్గా ఇది కంప్యూటర్ నాన్న మిషన్ దీంట్లో ఏదైనా కూడా కానీ మనం స్పెషల్గా చెప్పాలి ఈ వర్క్ సపోజ్ ఈ టైం టేబుల్ అనేది మాత్రమే మనకు లెటర్స్ అనేది బిగ్ సైజ్ చెయ్యి అని చెప్పాలనుకో ఎలా తెలుస్తుంది దానికి పర్టికులర్ ఐటాన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే షిఫ్ట్ టు హోమ్ కానీ షిఫ్ట్ టు ఎండ్ కానీ ప్రెస్ చేసి సెలెక్ట్ చేస్తాం ఒక లైన్ని సెలెక్ట్ చేయడం కోసం ఇప్పుడు ఫాంట్ సైజ్ పెంచాలంటే మనము మనకు మెనూ బార్లోనే ఐకాన్స్ ఇక్కడ లెవెన్ అనేసి ఉంది చూడనా ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మనకు కావాల్సిన సైజ్ మనము సెట్ చేసుకోవచ్చు లేదు సార్ వేరే ఆల్టర్ ఏదైనా ఉందా సార్ అంటే కీబోర్డ్లో షార్ట్ కట్ ఉంది కంట్రోల్ షిఫ్ట్ గ్రేటర్ దెన్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ గ్రేటర్ దెన్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే మనకి ఎంత బిగ్ సైజ్ కావాలంటే అంత బిగ్ సైజ్ పెట్టుకోవచ్చు లెస్ దాన్ పెట్టినట్లయితే ఎంత స్మాల్ సైజ్ కావాలో అంత స్మాల్ సైజ్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అదేవిధంగానే ఈ ఇంకో షార్ట్ కట్ కీ కూడా ఉంది కీబోర్డ్లో మనకు ఓపెనింగ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ క్లోజింగ్ పవర్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ అనేసి ఉన్నాయి అది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కంట్రోల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి క్లోజ
తగ్గుతుంది ఫాంట్ అంటే అక్షరాలు అంటే ఫాంట్ అంటే అక్షరాలు అనేసి మనం మామూలుగా తెలుగు భాషలో అక్షరాలు అని చెప్తాము ఇంగ్లీష్ భాషలో ఆల్ఫాబెట్స్ అంటాము ఓకేనా అదే కంప్యూటర్ భాషలో మనం ఏమంటున్నాము ఫాంట్ అనేసి పిలుస్తాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ ఫాంట్ అనేది పేజీకి సెంటర్లో ఉంటుంది ఆ టైటల్ చూసింటారు మేము ఆ టైటల్ అనే వర్డ్ పేపర్కి సెంటర్లో ఉంటుందా రైట్ సైడ్ ఉంటుందా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది సెంటర్లో ఉంటుంది సెంటర్ స్పెల్లింగ్ ఏంటన్నా సిఎన్టిఆర్ సెంటర్ సో కంట్రోల్ సి అంటే కాపీ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది నా కాబట్టి సిఇ తర్వాత సెంటర్లో ఫస్ట్ లెటర్ సి సెకండ్ లెటర్ సెకండ్ లెటర్ ఇ కంట్రోల్ ఇ అనే బటన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే మనం ఏదైతే సెలక్షన్లో ఉందో ఆ లెటర్స్ మాత్రము ఆటోమేటిక్గా ఒక పేజీలో సెంటర్ అలైన్మెంట్కి వచ్చేస్తుంది ఓకేనా అలైన్మెంట్ అంటే ఏమి లేదు ఇక్కడ అలైన్మెంట్ అంటే ఏ టెక్స్ట్ని ఎటువైపు రాయాలి అనే దాన్ని అలైన్మెంట్ అంటాం లీవ్ లెటర్ రాసే పద్ధతి మనం నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ లీవ్ లెటర్లో ప్లేస్ డేట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ రాస్తామా రైట్ సైడ్ రాస్తామా లీవ్ లెటర్లో ప్లేస్ డేట్ పలమనేరు డేట్ రైట్ సైడ్ ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ అన్నారు మీకు రైట్ సైడ్ రాస్తాం టూ అడ్రస్ లెఫ్ట్ సైడ్ రాస్తాం బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అది జస్టిఫై అలైన్మెంట్లో రాస్తాం లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఈక్వల్గా రావాలి కాబట్టి దాన్ని జస్టిఫై అలైన్మెంట్ అంటాం ఓకేనా ఏది ఎటువైపు రాయాలి అని డిసైడ్ చేయడాన్ని అలైన్మెంట్స్ అంటాం నాన్న బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు సెంటర్ అలైన్మెంట్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ టేబుల్ అనేది డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను టేబుల్లో ఇందాకే చెప్పుకున్నాను టేబుల్లో నిలువు వర్సన్ అన్నింటినీ కాలమ్స్ అంటాము అడ్డు వర్సన్ అన్నింటినీ రోస్ అంటాము నిలువు వర్సన్ ఇంగ్లీష్లో వెర్టికల్ లైన్స్ అంటాం నిలువు వర్సల్ని వెర్టికల్ లైన్స్ అంటాం అడ్డు వర్సల్ని హారిజోటల్ లైన్స్ అంటాం అడ్డు వర్సల్ని హారిజోటల్ లైన్స్ అంటాం దాన్ని రోస్ అంటాము వెర్టికల్గా ఉండేదాన్ని కాలమ్స్ అనేసి అంటాం వెర్టికల్గా ఉండేదాన్ని కాలమ్స్ అనేసి అంటాం ఓకేనా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ డిజైన్ చేయాలంటే టైం టేబుల్ మీరు చూసారు టైం టేబుల్లో ఎన్ని నిలువు వర్సలు కావాలి మనం ఐ మీన్ ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి సెవెన్ ఓకే చూడండి ఇన్సెట్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఓకేనా ఇన్సెట్ కిందనే మనకు టేబుల్ అనే బటన్ కనిపిస్తుంది ఆ బటన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే చి కింద టేబుల్స్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకి దీంట్లో నిలువు వరుసలు ఎన్ని కావాలన్నా మనకి సెవెన్ సో అడ్డంగా ఒక సెవెన్ లైన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకేనా పైన మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సెవెన్ ఇంటూ వన్ అనేసి చూపిస్తా ఉంది మనకి సెవెన్ ఇంటూ వన్ అనేసి చూపిస్తా ఉంది ఇక అంటే సెవెన్ కాలమ్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసినాము అనేసి ఓకేనా మళ్ళీ అడ్డు వరుసలు ఎన్ని కావాలో రోజు ఎన్ని కావాలి మనకి అడ్డు వరుసలు అక్కడ ఒకటే సెలెక్ట్ చేసిన నేను ఇప్పుడు అడ్డు వరుస అంటే ఇది అడ్డు వరుస ఇది వచ్చి నిలువు వరుస ఓకేనా ఇది వచ్చి నిలువు వరుసలు ఇది వచ్చి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేయండి అడ్డు వరుస ఓకేనా ఒక రో సెలెక్ట్ చేసినాను కాలమ్స్ వచ్చి సెవెన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఓకేనా మనకి ఎన్ని రోస్ కావాలి సెవెన్ రోస్ చూడండి సెవెన్ రోస్ అంటే సెవెన్ డేస్కి సెవెన్ రోస్ అంతేనా చూడండి పైన మనకు కనిపిస్తుంది నాన్న సెవెన్ ఇంటు సెవెన్ అంటే సెవెన్కి సెవెన్ రోస్కి సెవెన్ కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చి మనం ఏం చేస్తామంటే సెవెన్ రోస్కి సెవెన్ కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే మనము ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా అది అలాగే ఫిక్స్ చేస్తుంది చూడండి యాక్చువల్గా మీరు చెప్పింది అయితే సెవెన్ రోస్ సెవెన్ కాలమ్స్ కానీ టైం టేబుల్ చేయడానికి ఇంకా ఎక్కువ కాలమ్స్ కావాల్సి వస్తుంది ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ రోలో ఇక్కడ ఏం టైప్ చేస్తాం మనము ఇక్కడ ఏమి టైప్ చేయం బాగా చూడండి ఇక్కడ వచ్చి ఏమి టైప్ చేయం ఇక్కడ ఫస్ట్ పీరియడు ఇక్కడేమో సెకండ్ పీరియడు ఇక్కడేమో థర్డ్ పీరియడు రైట్ ఏరో మార్క్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను నేను లేదా ట్యాప్ కీన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు రైట్ ఏరో మార్క్ కానీ అప్ డౌన్ లెఫ్ట్ రైట్ నాలుగు ఏరో మార్కులు ఉంటాయి నాన్న కీబోర్డ్లో రైట్ ఏరో మార్క్ నాన్న ప్రెస్ చేయండి లేదంటే ట్యాప్ కీన్ అన్న ప్రెస్ చేయండి త్రీ తర్వాత ఫోర్ ఫోర్ తర్వాత లంచ్ బ్రేక్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పీరియడ్ ఫిఫ్త్ పీరియడ్కి అయిపోతుంది పీ క్లాస్ కాలేజ్ కాదు ఇంకా ఎన్ని కావాలి మనకి ఇంకా టూ కావాలి టూ నీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలా రైట్ సైడ్ కావాలి 
ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ కాలం ఉంది నాన్న ఇక్కడ పొరపాటుగా మనం ఐదే ఇచ్చుకున్నాం ఇంకా రెండు ఇన్సర్ట్ చేయాలా అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఫిఫ్త్కి తర్వాత ఐ మీన్ రైట్ సైడ్ కావాలా ఫిఫ్త్ కంటే ప్రీవియస్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలా రైట్ సైడ్ సో ఇక్కడ వచ్చి చూడండి డౌన్ ఎయిర్ మార్క్ వచ్చిందా అప్పుడు క్లిక్ చేయండి మొత్తం టోటల్ ఆ కాలం మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఆ కాలం మొత్తము సెలెక్ట్ అవుతుంది ఆ కాలం మొత్తం సెలెక్ట్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మౌస్ రైట్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఇన్సెట్ కాలం టు ద రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ అనేసి రైట్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేసినాం అనుకోండి రైట్ సైడ్ ఒక కాలం అనేది ఇన్సెట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు దీనికి సెవెన్ అని పెట్టేసినా అయ్యో సిక్స్ పెట్టాల్సిన సెవెన్ పెట్టేసినాను దీనికంటే ముందు మనం ఇంకో కాలం పెట్టాలనుకోండి లేదా దీన్నే బ్యాక్ స్పేస్ తయారేజ్ చేసి రాసేయచ్చు లేదు దీనికంటే ముందు సిక్స్ అనేది పెట్టాలనుకో సింపుల్ సేమ్ ఇప్పుడు చేసిన మ్యాండరే సెలెక్ట్ చేసుకోండి మౌస్ రైట్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇన్సెట్లోకి వెళ్ళి కాలం టు ద లెఫ్ట్ అనే బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఓకేనా మళ్ళీ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సిక్స్ అనేది టైప్ చేసుకోండి ఓకేనా మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలన్నా ఇన్సెట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సైడ్ కావాలన్నా కూడా ఇన్సెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుని మౌస్ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి లేదంటే ట్యాప్కి ప్రెస్ చేసినా కూడా మనం అక్కడికే వస్తాం ఓకేనా అక్కడ ట్యాప్కి తీసుకున్నా కూడా అక్కడికే వస్తాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే చిన్న మండే ట్యూస్డే వెనస్డే థర్స్డే అండ్ సాటర్డే ఫ్రైడే కదా సెలెక్ట్ ఉండాలి సాటర్డే ఓకేనా ఈ విధంగా మొత్తము మనం ఏం చేసామంటే మండే నుంచి సాటర్డే వరకు డేస్ అనేదాన్ని ట్యాక్ చేసుకోండి డౌన్ ఎయిర్ మార్క్ యూజ్ చేశాను ఇక్కడ మాత్రం ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేయకూడదు ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఒకే బాక్స్ ఫిక్స్ అయ్యి చేస్తుంది సో ఎంటర్ బటన్ అనేది ప్రెస్ చేయొద్దండి డౌన్ ఎయిర్ మార్క్ ప్రెస్ చేసుకునేసి సండే మండే సండే ఒకటి రాదు సండే మనకు కాలేజ్ జరగదు కదా అందుకని ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా సండే అనేది జరగదు ఓకేనా కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే సండే మండే అనే సండే ఒకటి మిస్ చేసిందనే మిగిలిందన్నీ రాసేస్తాం సో ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలంటే సెవెన్ కాలమ్స్ సెవెన్ రోస్ కాదు నైన్ కాలమ్స్ సెవెన్ రోస్ కావాలి నైన్ కాలమ్స్ సెవెన్ రోస్ మీరు కావాలంటే ఇంకా యాడ్ చేయొచ్చు లెవెన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఫస్ట్ సెకండ్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ బ్రేక్ పెట్టుకోవచ్చు ఫైవ్ సిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ బ్రేక్ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఓకేనా టైం టేబుల్ పర్ఫెక్ట్ రెడీ అయిపోయిందన్న ఈ విధంగా ఇదే విధంగా ఉంటుందా టైం టేబుల్ మనకి ఇంకా ఒకటి ఉంది చేంజ్ ఉంది ఇక్కడ లంచ్ బ్రేక్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇదంతా కూడా ఒకటే బాక్స్లో ఉంటుంది కరెక్టా కదా లంచ్ బ్రేక్ అనేది అంతా కూడా ఒకటే బాక్స్లో ఉంటున్నాను ఇదన్నీ చాలా బాక్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ దీన్ని సెల్స్ అంటాం ఓకేనా చాలా సెల్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ సెల్స్ అంటాం వీటిని అంతా కూడా సెల్స్ అంటాం ఇవన్నీ ఒక బాక్స్గా చేయాలంటే కలిపేయాలి అన్నిటిని కలిపి ఒకటిగా చేయాలి సో కలపడాన్ని ఇక్కడ మెర్జ్ అంటాం కలపడాన్ని ఏమంటాం ఇక్కడ మెర్జ్ అంటాం రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి సేమ్ మెర్జ్ సెల్స్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి ఎప్పుడైతే మెర్జ్ సెల్స్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేస్తామో ఎప్పుడైతే మెర్జ్ సెల్స్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తామో అప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అన్ని బాక్సులు కలిసిపోయి ఒకే ఒక బాక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి గమనించవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ అనేది కూడా ఐ మీన్ లెటర్స్ అనేది కూడా లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ ఉన్నాయి లేదు కింద నుంచి పైకి రాస్తే ఒకే లైన్లో వస్తుంది కదా డైరెక్షన్ మార్చుకుందామా పడుకోబెట్టుకుందామా లెటర్స్ని చూడండి ఆ విధంగా చేసుకోవాలనుకోండి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి రైట్ క్లిక్ మౌస్ రైట్ క్లిక్ షార్ట్ కట్స్ కోసం మాత్రమే మౌస్ రైట్ బటన్ యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ అనే బటన్ కనిపిస్తాం అనమాట టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ ఆ టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ క్లిక్ చేయండి మనకు కావాల్సినటువంటి ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా మనకు కావాలో ఆ ఎఫెక్ట్ని మనం క్లిక్ చేసుకునేసి ఓకే అనే బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఓకేనా ఏ డైరెక్షన్ కావాలంటే ఆ డైరెక్షన్ దీన్ని ఓరియంటేషన్ అంటాం ఓకేనా మామూలుగా ఇప్పుడు డిఫాల్ట్గా ఈ విధంగా ఉంది ఈ విధంగా కావాలంటే ఈ విధంగా పెట్టుకోండి ఈ విధంగా కావాలంటే ఈ విధంగా పెట్టుకోండి దానిపైన క్లిక్ చేయాలి మీరు ఓరియంటేషన్లో మీకు కావాల్సిన ఓరియంటేషన్ పైన క్లిక్ చేసి ఓకే అనే బటన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మీకు కావాల్సిన స్ట్రెంగ్త్లో మీకు కావాల్సినటువంటి స్టైల్లో మనకు లెటర్స్ అనేది కనిపిస్తుంది సరే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే టోటల్ టేబుల్లో చూడండి ఫస్ట్ సెల్లో క్లిక్ చేశాను
टोटल टेबल उ अन्नी कॉलम्स ने सैलक्ट अन्नी रोज ई मीन टेबल मोता सेलैक् चूँ बैठ स ओके ना टेबल लपल मतमे सैलक्टा टेबल लपल स तरह इक सेंटर अलइनमेंट ना अन्नी लाइन से सेंटर ओके ना दाने क्ली कंट्रोल इने बटन प्रेस ओके ना एपड़ती कंट्रोल इने बटन प्रेस अभी सेंटर को चूँ का प्रति बाक्स लेटर मन को मध्य जरिए इप्ड ने टेबल मत सैलक्ट कोसमो इकड़ा चाक्सला चूसर अबजर्व चार टेबल पैने आ बाक्स क्ली इन टेबल बैठक सैलक्टी चूसा मैं टेबल बैठक सैलक्षन अटे टोटल टेबल ईटम्स का टेबल सैलक्टे टेबल सेंटर अलाइनमेंट पड़ता अंत एंटे पेपर लिडल की रावानी टेबल मोता सेंटर अडजस्टा की सेंटर अलाइनमेंट पेटना सो ई विधा टेबल अने मन फुल फ्लैज डिजन चुस्कुन ओके ना दीं इंकोट ना सपोज इप चूँगी नैन कलर्स अनेवाल कलर्स इवाल वन टू फोर सैलक्टा इक चूँ पेज लेअटी पेज बारडर्स षेडिंग इकड़की पेज लेअट पेज बारडर्स षेडिंग अने टाबी क्ली ओके ना षेडिंग टाब नीक नलर ये कलर अद आलर फिंदी ओके ना फिसन तरह इकड़ा से आशन चूस से आपशन चूस दाने क्ली ओके अने बटन क्ली कलर अटारो आ कलर अने आटोमेट बै डीफाट दपोज दी का वीट की कलर इंका इवे मैं इंत मुझे ये कलर अच्छा अदे कलर इक फाइव सिक्स सैवन पीरियडी अंत रिपीट कमें कंट्रोल वै कंट्रोल वै अने बटन प्रेस द्वारा मन को का रिपीट अने रिपीट आपशन अने रिपीट कंट्रोल वै ओके कावास कलर्स अने लपल बाक्स कलर अने वाल मंच लुक्टी ने कलर इकक्स इवा कलर एम चुनाव सेम पेज बारडर्स षेडिंग अने आपशन क्ली दी वेर डिफरेंट कलर एना सैलक्टा ओके ना इक टेबल अने मार्च को लेदे टेबल मैं अदे कलर वेम पे चपाक से बाक्स मतमे ओके ना ओके अने बटन क्ली दीन कदा इंदाक रिपीट कमें शार्ट कट चपा कंट्रोल प्लस वै वेरी गुड चुनाव इकड़ कंट्रोल प्लस वै ने बाक्स वद नैन कंट्रोल वै अने बटन प्रेस ओके ना अर्थम अंत रिपीट कमेंट मल्ल नैन इक क्ली मल्ल इकअटी मल्ल इक पेज बारडर्स मल्ल षेडिंग सैलक्टी मल्ल अंत लांग प्रोसीजर ले सर ओदा इला टाइम वेस्ट सर ओके सर इवचना सर इवच्छ चूँ कंट्रोल बटन प्रेस एरो मार्क वूसरा कॉर्नर के इपड़ एरो मार्क वो मार्क व्ली सारी चूँ आरो मार्क वो आक्स क्ली शिफ्ट बटन सारी क्ली चूँ इपड़ो कंट्रोल बटन प्रेस बाक्स ने विधा आलटर्ने आलटर्ने बाक्स वो बाक्स ओके ना विधा से आरो मार्क वो क्ली चाल ओके ना ओके सारी कंट्रोल बटन प्रेस एक्त कलर फिल का बाक्स ने दाने से सैलक्टे मिस्टे मल्ल कंट्रोल वै अने बटन पे चेयर मल्ल मनमेम चेयना बारडर्स अं षेडिंग षेडिंग कलर इच्छुक ओके ना सो अभी सैलक्टन तरह कंट्रोल वै अने आपशन यूज सर कलर वेरे वा सर अभी सैलक्षन उबी वेरे कलर चूपा मैं वेरे चोट कोट क्लीसा मन को पर्फेक्ट कलर अने चूप ओके ना विधा मनमुक पर्फेक्ट टाइम टेबल प्रिपेर चुस्क झान्स उ सर यह टेबल मन चेजा सर चेजना कॉर्नर डाट हो चूँ आ डाट क्ली मन के बिग सैज का अंत बिग सैजु से ओके ना यह विधा मन टाइम टेबल टोटल प्रिपेर चेयर नेवचुन
లాస్ట్ లో ఫైనల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేయడానికి కంట్రోల్ ఎస్ అని టైప్ చేసి టైం టేబుల్ అనేది సేవ్ చేసి యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా దీంట్లో కంట్రోల్ జెడ్ అనేది వచ్చి అండో కమాండ్ అండో అంటే ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసినామో అదంతా ఎరేజ్ చేయడానికి కంట్రోల్ జెడ్ అనే బటన్ యూజ్ అవుతుంది ఓవరాల్గా ఇప్పుడు టైం టేబుల్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం నేర్చుకున్నా ఓవరాల్గా నేను టైప్ చేయట్లేదు ఎం ఫోర్ అనే రిపీట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తూ ఇంతకుముందు మనం ఏమేమి చేసినాం అవన్నీ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుంటాం టైం టేబుల్ సక్సెస్ఫుల్గా నేర్చుకున్నాం నాన్న కంట్రోల్ జెడ్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా టోటల్గా మనకి ఎంటీ అయిపోయింది నేను ఎఫ్ ఫోర్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేశాను ఫస్ట్ ఏం చేశాను ఈ టైం టేబుల్ చేయడానికి టైం టేబుల్ అనే దాన్ని టైప్ చేశాను తర్వాత టైం టేబుల్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కంట్రోల్ షిఫ్ట్ గ్రేటర్ దాన్ లేదా కంట్రోల్ షిఫ్ట్ కంట్రోల్ బటన్తో పాటు ఓపెన్ క్లోజింగ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేయడం ద్వారా మనకు కావాల్సినటువంటి టైం టేబుల్ యొక్క సైజ్ పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ చేసుకున్నాం పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ చేసుకున్నాం తర్వాత ఇవంతా పెంచి తగ్గించి మనకు కావాల్సిన సైజ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సినటువంటి రోస్ కాలమ్స్ ఇన్సర్ట్ చేశాం కరెక్ట్గా కావాలంటే కాలమ్స్ అనేవి నైన్ కావాలి మనం సెవెనే ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాం పొరపాటుగా మనకు తగ్గిపోయింది మనము బాధపడాల్సిన పని లేదు అయ్యో తక్కువ ఇచ్చేసినామే ఎట్లా అనేసి జస్ట్ ఆ పైన అంటే ఆ టేబుల్లో ఆ సెల్ పైన క్లిక్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలంటే లెఫ్ట్ సైడు రైట్ సైడ్ కావాలంటే రైట్ సైడు ఇన్సర్ట్ చేసుకునే దానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డేస్ మండే ట్యూస్డే వెనస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే అండ్ సాటర్డే డేస్ టైప్ చేసుకున్నాం లంచ్ బ్రేక్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసాము మెర్జ్ చేసాము మెర్జ్ అంటే అన్ని సెల్లులు కలిపి ఒక సెల్లుగా చేయడం అది చేసుకున్నాం చేసుకున్న తర్వాత టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ మార్చుకున్నాం తర్వాత టేబుల్లో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకొని సెంటర్ అలైన్మెంట్ పెట్టుకున్నాం సైజ్ అనేది లంచ్ బ్రేక్కి ఎక్కువ సైజ్ ఉంది కాబట్టి విడత్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఆ విడత అనేది తగ్గించుకున్నాం అంత పెద్దది అవసరం లేదన్నా దానికి కాబట్టి సైజ్ తగ్గించుకున్నాం తర్వాత టేబుల్ మొత్తాన్ని సెంటర్ అలైన్మెంట్ పెట్టుకున్నాం తర్వాత మనం ఏం చేసినాము బార్డర్స్ అండ్ షేడింగ్స్లోకి వెళ్ళి షేడింగ్లోకి వెళ్ళి పేజ్ బార్డర్స్లో షేడింగ్లోకి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాటికి మాత్రం కలర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా చూడండి ఇవన్నీ సపరేట్ సపరేట్గా ఇచ్చాను తర్వాత ఏం చేశాను అన్ని కంట్రోల్ బట్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకొని అన్నిటినీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను గుర్తుందా అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కంట్రోల్ వై అనే రిపీట్ కమాండ్ యూజ్ చేశాను అప్పుడు ఏం రాయిందంటే అన్నిటికీ ఒకేసారిగా కలర్స్ అనేది వచ్చేసింది మళ్ళీ మనకు కావాలంటే టేబుల్ సైజ్ అనేది పెంచుకోవడం తగ్గించుకోవడం చేసుకోవచ్చు అనే దాన్ని చెప్పుకున్న తర్వాత మనము టోటల్గా సేవ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా ఈ విధంగా టైం టేబుల్ అనేది ప్రిపేర్ చేయొచ్చు సార్ టైం టేబుల్ ఎందుకు సార్ చెప్పినారంటే కొన్ని సందర్భాల్లో నాట్ ఓన్లీ టైం టేబుల్ నాన్న కొన్ని సందర్భాల్లో మనము టేబుల్ గీసి ఈ డిఫరెన్సెస్ రాసేటప్పుడు మన నోట్స్లో రాస్తూ ఉంటాం డిఫరెన్సెస్ ఒక పేపర్ మధ్యలోకి మార్చేసి రెండు లైన్లు గీసి రాస్తుంటాం అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్లో టైప్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అలాంటి సమయంలో మనం ఈ టేబుల్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సపోజ్ దీని తర్వాత దీంట్లోనే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే న్యూస్ పేపర్ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేశారా న్యూస్ పేపర్లో చిన్న చిన్న కాలమ్స్లోనే అక్షరాలు అన్నీ ఉంటాయి ఈ లాస్ట్ నుంచి ఆ లాస్ట్ వరకు రాయడం చూసారా అబ్జర్వ్ చేశారా ఒక్కొక్క చిన్న కాలమ్స్ లాగానే వస్తుంది ఈ మై మ్యాటర్ మొత్తం చదివిన తర్వాత మళ్ళీ పై నుంచి కిందకి చదువుతుంది గుర్తుందా ఆ విధంగా టైప్ చేసుకోవడానికి కూడా కాలమ్స్ రేంజ్లో టైప్ చేసుకోవడానికి కూడా మనం ఎంఎస్ వర్డ్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా ఏమి అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈరోజు క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా బాగా అర్థమైందా ఎన్ని డౌట్స్ ఏం డౌట్స్ లేవా ఓకే థ్యాంక్ యూ